ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാലുവേഷനിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാനിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്ലാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻ വോൾട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്ലാനിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരൊറ്റ മെയിൻ വോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തിക്നെസ്സിലുള്ള വോൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ വോൾസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വോൾസും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു വോൾ ഈ കാണുന്ന വോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് വോൾസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സെക്ഷനും തന്നേക്കും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിനൊരു സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോളിനൊരു സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിനൊരു സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോളിനൊരു സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒരൊറ്റ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്താ ഫിഗറിന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഏത് ബ്രെഡ്ത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും നമ്മൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം ഈസി ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്ത് മെയിൻ വോളിന് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്തും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ വോളിന് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്തും സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുവാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെന്ത് ആദ്യം മെയിൻ വോളിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ലെന്ത് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെന്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മീറ്റർ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ സോ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് എത്ര വരും പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് കാര്യം ഈ ഒരു വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആണ് സോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ദെൻ ടു പോയിന്റ് ടു പിന്നെയും ഒരു പോയിന്റ് ടു സീറോ വോൾ ആണ് സോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ദെൻ ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കാര്യം ഇത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സോ അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ കിട്ടി അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച സെയിം ലെന്ത് തന്നെയാണിത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് സെവ
രണ്ട് വോൾസും ഇത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആണെങ്കിലും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിലോട്ടാണ് സോ ഈ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ദെൻ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ദെൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പിന്നെയും പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇതുപോലെ രണ്ട് വോൾസ് ഉണ്ട് സോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ദെൻ ഇനി ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടിയേ ഉള്ളൂ ദ ഈ കാണുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആണ് സോ ഈ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ദെൻ ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കാര്യം ഇതൊരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആണ് സോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സോ നമുക്ക് മെയിൻ വോളിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ലെന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ വോളിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ലെന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇനി ജംഗ്ഷൻസിലോട്ട് പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മെയിൻ വോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ വോളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മെയിൻ വോളും പാർട്ടീഷൻ വോൾസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ടു മെയിൻ വോൾസിന്റെ ജംഗ്ഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മെയിൻ ടു പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പാർട്ടീഷൻ ടു പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ വോൾസ് രണ്ട് മെയിൻ വോൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ വോൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ വൺ ദെൻ നമ്പർ ടു ഇതെല്ലാം മെയിൻ വോൾസ് ആണ് നമ്പർ ടു ദെൻ നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇനി ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതിലല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മെയിൻ വോൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ടു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിക്സ് ദെൻ മെയിൻ ടു പാർട്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് മെയിൻ ടു പാർട്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ വോൾസിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വോൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ വോൾ ആണ് ഇതൊരു മെയിൻ വോൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ വൺ ദെൻ അതുപോലെ ഇതൊരു മെയിൻ വോൾ ആണ് ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ വോൾ ആണ് സോ ഇവിടെയും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു മെയിൻ വോൾ ദെൻ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വോൾ നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ വോളും പാർട്ടീഷൻ വോളും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ ടു പാർട്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഡോറ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ പാർട്ടീഷൻ ടു പാർട്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ പാർട്ടീഷൻ ടു പാർട്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ 